นักเรียนหยิบสมุดคณิตที่สนุกขึ้นมาเลยค่ะสมุดทอดเตรียมไว้เลยนะคะวันนี้คิดว่านักเรียนอาจจะต้องใช้แต่สุคูณไม่ต้องเปิดดูนะคะให้นักเรียนใช้ความสามารถตัวเองวันนี้ผ่านเกณฑ์อยู่ที่เจ็ดคะแนนนะคะเพราะเมื่อวานนี้เขาก็เจ็ดวันก่อนก็เจ็ดดังนั้นวันนี้ก็ต้องเป็นเจ็ดนะคะพยายามแข่งกับตัวเองค่ะยังไม่ต้องแข่งกับเพื่อนแต่พยายามแข่งกับตัวเองต้องพยายามผ่านเจ็ดไปให้ได้นะคะแต่นักเรียนต้องทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่ใช้ความรู้รอบตัวรอบโต๊ะหรือแอบเอาคําตอบของเพื่อนมานะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วข้อที่หนึ่งวันนี้ไปเรื่องของเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันเศษส่วนสองจำนวนนี้มีค่าเท่ากันให้นักเรียนหาว่าจำนวนที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนั้นมีค่าเท่าไรเศษสิบสองส่วนสามสิบสี่เท่ากับเศษสี่เหลี่ยมส่วนหกสิบแปดคุณครูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเวลานักเรียนจะหาค่าลักษณะแบบนี้ให้นักเรียนดูตัวที่เราทราบค่าทั้งสองด้านอย่างนี้อย่างข้อนี้ตัวที่เราทราบค่าทั้งสองด้านก็คือตัวส่วนตัวส่วนจาก34ไปเป็น68ค่าเพิ่มขึ้นแสดงว่าน่าจะเป็นเครื่องหมายคูณ a 34คูณอะไรได้68ถ้า34คูณอะไร12ก็คูณด้วยจำนวนนั้นคิดด้วยตัวเองนะคะใครได้คำตอบแล้วนักเรียนพยายามปิดนะลูกนะข้อที่สองเศษ27ส่วน30เท่ากับเศษสี่เหลี่ยมส่วน10ตัวที่เราทราบค่าคือตัวส่วนจาก30ไปเป็น10ค่าลดลงแสดงว่าต้องเป็นเครื่องหมายหาร30หารด้วยจำนวนใดได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ไม่ต้องคิดมากคิดง่ายๆนักเรียนเอา10ไปหาร30นั่นแสดงว่า30ต้องหารด้วยจำนวนนั้นถ้า30หารด้วยจำนวนนั้น27ก็ต้องหารด้วยจำนวนนั้นหาผลลัพธ์ออกมาการที่เราจะมองว่ามันหารด้วยจำนวนใดเอาตัวที่เราทราบค่าทั้งสองด้านไปหาผลหารเลยค่ะผลหารนั้นก็จะได้ทราบว่าสามสิบต้องถูกหารด้วยจำนวนนับใดนั่นเองผ่านไหมข้อที่สามเศษยี่สิบสี่ส่วนห้าสิบสี่เท่ากับเศษสี่ส่วนสี่เหลี่ยมตัวที่เราทราบค่าคือตัวเศษจาก24ไปเป็น4ค่าลดลงถ้าลดลงแสดงว่า24ต้องใช้เครื่องหมายหารแล้ว24มันหารด้วยจำนวนนับใดล่ะวิธีคิดง่ายๆนักเรียนก็เอา4ไปหาร24เลยได้เท่าไหร่ก็แสดงว่า24ต้องหารด้วยจำนวนนั้นแหละถ้า24หารด้วยจำนวนนั้น54ก็ต้องหารด้วยจำนวนเดียวกันนี่ครูพยายามอธิบายเสริมแล้วนักเรียนต้องพยายามคิดตามที่ครูอธิบายด้วยต่อไปข้อที่สี่สามเศษสองส่วนสามเท่ากับสามเศษสี่เหลี่ยมส่วนสิบสองเริ่มต้นนักเรียนบอกมีจำนวนนับเพิ่มขึ้นมาแต่นักเรียนสังเกตที่ดีจำนวนนับทั้งสองด้านเท่ากันก็ไม่ต้องสนใจนักเรียนไปดูที่ตัวเศษกับตัวส่วนเท่านั้นเศษสองส่วนสามเท่ากับเศษสี่เหลี่ยมส่วนสิบสองตัวที่เราทราบค่าคือจาก3ไปเป็น12
ค่าเพิ่มขึ้นเครื่องหมายคูณสามคูณด้วยจำนวนใดสองก็คูณจำนวนนั้นต่อไปข้อที่ห้าสี่เศษสามส่วนแปดเท่ากับสี่เศษสี่เหลี่ยมส่วนสี่สิบเห็นไหมจำนวนนับเท่ากันไหมเท่ากันนักเรียนไม่ต้องสนใจเลยค่ะมองข้ามเลยมองไปที่เศษสามส่วนแปดกับเศษสี่เหลี่ยมส่วนสี่สิบตัวที่เราทราบค่าคือจากแปดไปสี่สิบค่าเพิ่มขึ้นเครื่องหมายคูณแปดคูณอะไรได้สี่สิบสามก็คูณด้วยจำนวนนั้นแหละนี่อธิบายมาถึงห้าข้อแล้วนะต้องให้อธิบายต่อไหมไม่ต้องบางคนบอกว่ายังไม่รู้เรื่องเลยมีใครไหมต้องให้อธิบายต่อไม่มีต่อไปข้อที่หกเศษเก้าส่วนสิบสองเท่ากับเศษสี่เหลี่ยมส่วนหกสิบต่อไปข้อที่เจ็ดเศษหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ส่วนหนึ่งร้อยแปดสิบเท่ากับเศษสี่ส่วนสี่เหลี่ยมหลายคนบอกโอ้ตัวเลขตั้งเยอะใครจะไปรู้คุณครูบอกวิธีคิดแล้วไงคะจากหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ไปเป็นสี่ค่าลดลงแสดงว่าเครื่องหมายหารหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ถูกหารด้วยจำนวนนับใดวิธีการหาจำนวนนับนั้นก็คือเอาสี่ไปหารหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ได้ผลหารเท่าไรก็แสดงว่าจำนวนนั้นเป็นตัวหารทั้งเศษและส่วนผ่านไหมต่อไปข้อที่แปดสามเศษสิบห้าส่วนยี่สิบเท่ากับสามเศษสามส่วนสี่เหลี่ยมจำนวนนับเท่ากันนักเรียนมองข้ามนักเรียนไปมองเฉพาะเศษสิบห้าส่วนยี่สิบจับคู่กับเศษสามส่วนสี่เหลี่ยมเลยสิบห้าไปเป็นสามสิบห้าถูกหารด้วยจำนวนนับใดยี่สิบก็หารด้วยจำนวนนับนั้นเห็นไหมว่าใครคล่องสุดคูณจะได้เปรียบมองปั๊บเราจะนึกออกต่อไปข้อที่ผ่านไหมต่อไปข้อที่เก้าเศษสามสิบหกส่วนสองร้อยห้าสิบสองเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่เหลี่ยมข้อนี้ง่ายนะที่จริงอะ่ะเราจะมองรู้ทันทีว่าเอ๊ะมันจะต้องหารด้วยจำนวนใด
ผ่านไหมคะต่อไปข้อสุดท้ายง่ายๆหน่อยเศษหส่วนสามสิบสามเท่ากับเศษสี่เหลี่ยมส่วนสิบเอ็ดข้อนี้มองง่ายนะคะจากสามสิบสามมาเป็นสิบเอ็ดเสร็จยังคะอ่าเสร็จแล้วเปลี่ยนสมุดด้านหน้าด้านหลังค่ะด้านหน้าด้านหลังอ่าเปลี่ยนยังครับเปลี่ยนยังนิติพัฒน์มีอะไรครับนิติพัฒน์ตัวของใครข้อที่หนึ